జగన్ సీఎం కావడం వల్ల రెండు లక్షల కోట్లు ఏపీకి నష్టం చంద్రబాబు ను గద్దె దింపి బంపర్ మెజారిటీతో గద్దె నెక్కిన జగన్ వల్ల ఏపీకి భారీ నష్టం కేవలం మూడు నెలల కాలంలోనే వచ్చిందా జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవడంతోనే ఏపీకి నష్టాలు కష్టాలు దాపురించాయా ప్రజలు చంద్రబాబును వదిలించుకుని జగన్ ని తెచ్చుకున్నందుకు భారీ ఎత్తున నష్టాలు చవి చూడాల్సిందేనా అంటే చంద్రబాబుకు బాకా ఊదే ఓ అనుకూల మీడియా అవుననే అంటోంది మూడు నెలల జగన్ పాలనలో రెండు లక్షల కోట్ల భారీ నష్టం ఏపీకి వచ్చిందని ఆ మీడియా కొత్త పలుకు పలికింది జగన్ సీఎం కాకుండా చంద్రబాబు అయితే ఈ పార్టీకే అంటే మూడు నెలల వ్యవధిలోనే అమరావతిని వరల్డ్ క్లాస్ సిటీగా కట్టేసేవారని కూడా చెప్పుకొచ్చింది అదెలాగంటే ఆ మీడియా బొరలోకి వెళ్లి ఆలోచనలు చేయాలి మరి అమరావతి రాజధాని పరిధిలోకి వచ్చే గ్రామాల్లోని భూమి విలువ ఎకరానికి పది లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల పరిధిలో ఉండేగా అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి రాజధాని నగరం నిర్మాణం కోసం ల్యాండ్ పూలింగ్ ప్రారంభించారని ఆ కొత్త పలుకు చెబుతోంది ఇక చంద్రబాబు ల్యాండ్ పూలింగ్ పూర్తి చేసి అమరావతి నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన తరువాత భూమి విలువ ఎకరానికి మూడు కోట్ల రూపాయల వరకు పెరిగిందట తాజా ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అయి ఉంటే భూమి విలువ ఇప్పటికీ ఎకరాకు ఐదు కోట్లకు పెరిగేదట ఎకరానికి ఐదు కోట్ల రూపాయల ధరతో వెళితే అమరావతిలో పదిహేను వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి నమ్మడం ద్వారా ఏపీ ప్రభుత్వం సులభంగా రెండు లక్షల కోట్లు సంపాదించగలిగేదట దాంతో వరల్డ్ క్లాస్ రాజధాని నిర్మాణం జరిగేదట ఎక్కడా పైసా కూడా అప్పు తీసుకోకుండా రాజధాని అయ్యేదాన్ని ప్రజల తీర్పు వల్ల జగన్ సీఎం అయ్యి నష్టపరిచారని కొత్త పలుకులో ఆ మీడియా భాష్యం చెప్పింది అయితే మూడు నెలల క్రితం వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత అమరావతి భవిష్యత్పై జగన్ సృష్టించిన అనిశ్చితి కారణంగా భూమి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాయట దానివల్ల ఏపీకి రెండు లక్షల కోట్లు పోయిందని ఆ మీడియా తేల్చేసింది జగన్ సీఎం అవడంతో రాజధాని నగర ప్రణాళికలు మొత్తం గజిబిజిగా మారాయని కూడా అనుకూల మీడియా బావురు మంది అంత బాగానే ఉంది కానీ ఎకరం ఐదు కోట్లు పలికే రాజధాని ఎవరి కోసం అది ప్రజల రాజధాన సంపన్నుల రాజధాన ఇంకా చెప్పాలంటే ఓ సామాజిక వర్గానికి మాత్రమే ఆస్తులు పెంచుకునే రాజధాన అన్నది మాత్రం ఆ అనుకూల మీడియా చెప్పకపోవడం విశేషం అక్కడ సామాన్యుడు మధ్యతరగతి ఇల్లు కొనుక్కొని ఉండే అవకాశం ఉందా అన్నది కూడా కొత్త పలుకులో చెబితే బాగుండేదేమో